Türkiye keşiflerimiz devam ediyor. Bugün de sizlerle birlikte benim Türkiye'de en sevdiğim şehirlerden biri olan Şanlıurfa'yı gezeceğiz. Şu anda bulunduğumuz yer Balıklı Göl. Hikayesini de anlatayım. Hemen Balıklı Göl'ün arkasında meşhur Urfa Kalesi var ki kale inanılmaz güzel. Orada iki tane 17 metrelik sütun görüyorsunuz. Bunlar Roma döneminden kalma sütunlar ve dediklerine göre Nemrut yani Babil Kralı Hazreti İbrahim'i onların mancınık olarak kullanıp ki aslında tarihlere bakarsanız bu pek mümkün değil. E, buraya fırlatıyor ve Hazreti İbrahim'in düştüğü yer bir e, göle dönüşüyor ki bugünkü adı Balıklı Göl ve o mancının altındaki odunlar da burada balık oluyorlar. Hemen arkasında Balıklı Göl'ün Rızvaniye Camii'ni görüyoruz ki Türkiye'nin en güzel camilerinden biridir. Üç kubbeli bir camidir. Onun devamında Döşeme Camii ya da Makam Camii bulunuyor ve Şanlıurfa'nın değişik adlarını da görüyoruz. Mesela bir tanesi Edessa ki ta Büyük İskender'den kalma ta Makedonya'dan buraya taşınmış bir isim. Bir diğeri de biliyorsunuz El Ruha olarak geçiyor. Burası tarihi Ur şehri ve Hazreti İbrahim'in de doğduğu şehir olarak geçiyor. Bağırda da çok güzeldir Urfa. Şu anda gül bahçesinin içerisindeyiz. Çünkü Hazreti İbrahim'i buraya attıklarında atıldığı yer ki sağ salim iniyor oraya bir göle dönüşüyor. Burası da bir gül bahçesi oluyor. Bakın hemen arkamda muhteşem bir erguvan görüyorsunuz. Hazreti İsa'nın 13 tane havarisi var. Bu havarilerden bir tanesi olan Judas ona ihanet ediyor ve Hazreti İsa'nın yerini gösteriyor Romalılara. Romalılar da yakalıyorlar. Onu Kudüs'te Zeytin Dağı'na çıkartarak çarmıha geriyorlar. O yüzden de çarmıh haç Hristiyanlığın sembolü haline geliyor. Fakat bu ihanet eden Judas adı e, Türkçesiyle Yahuda İskariot çok üzülüyor ve gidiyor kendini bir ağaca asıyor. Ağacın çiçekleri o güne kadar e, beyaz açarmış. Fakat bu utançtan ağaç bile kızarıyor. Ortaya ne çıkıyor? Erguvan. Batı dillerindeki adı nedir? Judas ağacıdır. İşte ihanet eden havarinin adını taşır. Batı dillerinde buna Judas ağacı derler. Biz Erguvan diyoruz. İstanbul'un boğazın sembol ağacıdır. Mayıs'ın ilk haftalarına kadar kalır. O yüzden de 13 rakamı uğursuz kabul edilir. Ve bugün gidin Amerika'ya asansörlerde 12'den 14'e çıkar. Uçakta 12. sıradan 14. sıraya atlar. Bunun sebebi de Judas'ın yaptığı ihanetten kaynaklanır. Nemrut Hazreti İbrahim'in doğacağını haber alır. Bir çocuğun doğup onu tahtından edeceğini söylerler. Bunun üzerine o dönemde doğan bütün çocukları öldürtür Nemrut. Aslında bu Hazreti İsa'nın hikayesinde de çok benzerdir. Ve annesi Hazreti İbrahim'in Nuna Atın gizlice onu bu mağarada doğurur. Ve hatta bir ceylanın gelip Hazreti İbrahim'i beslediği 15 ay boyunca ve 15 ay sonunda da Hazreti İbrahim'in buradan 15 yaşında bir genç görüntüsünde çıktığı da söylenir. Buraya Mevlid-i Halil Mağarası diyorlar çünkü Mevlid kutlu doğum demektir. Onun kutlu doğumunun olduğu mağaraya gelin birlikte bir göz atalım.
Şimdi de size Şanlıurfa Kent Müzesi'ni gezdirmek istiyorum. Şanlıurfa çünkü en fazla arkeolojik kazı yapılan şehirlerimizden bir tanesi. Bu müzede 70 binden fazla eser var ve Göbekli Tepe'den getirilen eserlerin bir kısmı da burada var. Aynı zamanda meşhur Urfa adamı ki dünyanın bulunan en eski insan heykeli olarak biliniyor. Gene bu müzede yer alıyor. Takipte kalın, birlikte gezeceğiz. Şimdi Şanlıurfa Kent Müzesi'nin içine birlikte gireceğiz ama girerken yukarıda tavandaki muhteşem aydınlatma ünitesini muhakkak bir görün. Çünkü gerçekten çok güzel ve neyi sembolize ediyor biliyor musunuz? Balıklı Göl'ün balıklarını. Urfa Balıklı Göl'de bulunan heykel 1.80 boyunda ve e, tam 11.500 yıllık 11.500 yaşında bir heykel var ve gözleri de obsidiyenden yapılmış. Göbekli Tepe'deki tapınaklardan birinin canlandırmasının içindeyiz. Müzede çok güzel bir şekilde canlandırmışlar. Böylelikle bu stellerin ne kadar yüksek olduğunu orantılayarak görmeniz mümkün. Bazılarının 7 metre yükseklikte olduğunu, bazılarının 15 ton ağırlıkta olduğunu belirtmiştim. Üzerinde hayvan betimlemeleri de var. İsterseniz gelin bir yandan da dolaşalım burayı. Ve bakın burada gördüğünüz gibi bir yuvarlak var. Bildiğiniz gibi kara deliğin resmi çekildi. Aslında baktığınızda kara deliği anımsatan bir yuvarlak bu. Kim bilir belki bu insanlar bir üst beyne sahiptiler ve bizden çok daha bilgiliydiler. 12 bin yıl önce aslında akbabaların insanları yediği de resmedilmiş. Belki de yazının öncülü burası yani resimlerle bazı şeyleri anlatma yolunu tercih etmişler. Mesela şuraya gelip baktığımızda akbabaları görüyoruz. Bakın burada mesela bir tane başı koparılmış bir insan var ve akbabalar alıyor o e, insanları yukarıya gökyüzüne e, götürüyorlar. Gerçekten e, Göbekli Tepe e, muhteşem e, bir yer. Göbekli Tepe'yi de görmek lazım. Buradaki Göbekli Tepe canlandırmasını da ve bunun hemen yukarısında Nevali e, Çori e, var. Nevali Çori'den getirilmiş bir tapınak var ki Nevali Çori yaklaşık bin yıl daha sonraki bir döneme ait Göbekli Tepe ile e, kıyaslandığında. Ama o tapınak orijinal tapınak. Hemen yukarıdaki tapınak ve Klaus Schmidt önce orayı buluyor. Çünkü orası Atatürk Barajı'nın altında kalıyor. Fakat tapınağı komple söküyorlar, geliyorlar müzeye yerleştiriyorlar. Dolayısıyla o orijinal tapınaktır. Ondan bin yıl daha eski olan Göbekli Tepe'deki bu tapınak ise bir canlandırmadır. Bunlar size Müzede gösterdiklerimizden sadece bazıları ve müzede 4,5 kilometre yol yürüyebiliyorsunuz. O kadar büyük bir alana yayılmış bir müze Şanlıurfa Kent Müzesi. Ama bunun devamında başka dönemlere, Tunç dönemine, Helenistik döneme, Roma dönemine ait eserler de var. Çünkü toplam eser sayısı 75 bin civarında. Bu 
bölgede geçmişte dinler bahçesi kurulacakmış. İşte içinde bir sinagog, kilise, cami olacakmış. Kazılara başlandığında aşağıda bir bakıyorlar çok güzel e, mozaikler var. Önce bu mozaikleri e, müzeye taşımayı düşünüyorlar ama kazdıkça mozaik çıkıyor. En sonunda 6000 metrekarelik bir alana ulaşıyorlar ve bugün burası Halepli Bahçe Mozaik Müzesi olarak geçiyor. E, i̇çeride bulunan mozaiklere de Amazonlar Villası mozaikleri e, diyorlar. Çünkü Amazonları buluyorlar. Dünyanın Amazonlarının olduğu yegane mozaiği burada e, yer alıyor. Burada dünyadaki tek Amazon betimlemesi var mozaiklerde bulunan. Tabii ki Amazonları freslerde görebiliyorsunuz ama mozaiklerde dünyanın hiçbir yerinde göremiyorsunuz. Ve Amazonlar bildiğiniz gibi Sinop civarında bizim Karadeniz sahillerinde yaşamışlar. Bunlar kadın savaşçılar olarak geçiyor. Harmonia ile Ares'in yani bir su perisiyle savaş tanrısının çocukları olarak biliniyor Amazonlar. Ve bu Amazonlar villası aslında Bizans döneminden kalma yani 5. yüzyıldan kalma ve burada gerçekten inanılmaz hikayeler görüyorsunuz. Sadece Amazonlar yok. Mesela şu aşağıya baktığımızda burada Troya Savaşı'nın kahramanlarından Aşil'in doğum sahnesini görüyoruz. Annesi Styx nehrinde yıkıyor fakat ayaklarından tutuyor ve sokup çıkartıyor. Böylelikle onu her türlü silaha karşı korumalı olarak yetiştirme şansına sahip oluyor. Biliyorsunuz Aşil tendonu vardır tıpta. Çünkü Troya Savaşı'nın hikayesini okuduysanız Homeros'tan öldüremezler Aşil'i. Sadece o bölümü ayağının Styx nehrine sokulmadığı için oradan vururlar ve Aşil'i öyle öldürürler. Avlanan e, Amazonlar mozaiğinin önündeyiz. Gerçekten müthiş. Mozaiğin bazı parçaları yok. Çünkü burası dere yatağı üzerinde olduğu için parçaların bir kısmı e, kaybolmuş. Ama e, Urfalı bir sanatçı tamamı var olsaydı nasıl olurdu onu resmetmiş. Duvarda da tamamını e, görebiliyoruz. Öncelikle e, panoda ön planda iki tane Amazon görüyoruz. Bir tanesi e, Melanippe, diğeri de Pentesilea. Bunlar atlı olarak gösterilmiş. Arka tarafta da iki Amazon var. Bunun bir tanesi Hipolit, diğeri de Termodosa. Onlar ise yaya olarak avlanıyorlar. Hatta Pentelisia'nın solunda böyle yaralı leoparla bir köpek var. Termodosa'nın solunda ise deve kuşuyla köpek mücadelesi tasvir edilmiş. Bir aslan görüyorsunuz tam ortasında panonun. Acı içinde resmetmişler. Böyle kanlar fışkırıyor üzerinde. Gerçekten çok başarılı. Şanlıurfa'da muhteşem hanlar var ama benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi Mırra kahvesinin de denediğim Gümrük Han. Gümrük Han 1566 yılında Behram Paşa tarafından yaptırılmış. Behram Paşa Urfa valisiymiş Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Hatta Evliya Çelebi burası için 70 han yazmış seyahatnamesinde. Tipik bir han. Bakın hanın girişinde küçük kapı var. Çünkü geçmişte e, han kapatıldığında görevliler bu küçük kapıdan giriş çıkış yaparlarmış. Burası bir kervansaray olarak kullanılmış. Kervanlar gelmiş burada konaklamışlar. Bugün ise aynı zamanda geleceğin umut vadeden şarkıcılarına ev sahipliği yapıyor. Bu gördüğünüz Gümrük Han. Gelin biz şimdi Urfalı Kadir'den Urfalıyım Ezel'den ya da başka bir türkü dinleyelim. Ezel'den Urfalıyım Ezel'den Gönlüm geçmez Gülüzel'den Gönlüm geçmez Gülüzel'den Babam olasan Hocam paşam olasan Hocam yaşım
Valla ben şanslıyım. Gördüğünüz gibi elimde sevgili Bekir Felhan'ın kartı var. Bekir abi yıllardır tanırım. 33 yıldır ne de olsa profesyonel rehberim. Hep Urfa'ya geldiğimde sohbetimiz olmuştur. Tam Gümrükan'ın girişinde bir köşesi var. Ondan bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Mesela tesbihleri bulunuyor. Ama onun dışında Bekir abinin önemli bir özelliği var. O bir sanatçı, dizi oyuncusu. Dizilerde muhakkak Yeşil görmüşsünüzdür. Çaman. Evet Yeşilçam'ın önemli starlarından biri. Ve ona Türkiye'nin Anthony Quinn'i diyorlar. Gümrükan'ın hemen girişinde görebilirsiniz Bekir abi. İsterseniz gelin biraz da çarşılarına bakalım. Çünkü Gümrükan'ın etrafında müthiş güzel çarşılar var. Bu çarşılarda kaybolun, alışveriş yapın, bakırcıların bakırı dövme seslerini dinleyin, halılar satın alın. Bu şehrin ekonomisine bu vesileyle katkıda bulunun. Aynı zamanda çok güzel kumaşlar, şallar, ipekliler bu çarşılarda sizleri bekliyor. İsterseniz şimdi o çarşılarda gezelim. Eğer Gümrükan'a gelirseniz muhakkak Halil'in yerine uğrayın. Halil'de harika ciğer var. Sabah 6'da başlıyor ciğerleri yapmaya. İsterseniz sabah kahvaltısı niyetine ciğer yiyebilirsiniz. Ve gün boyu devam ediyor. Hem Gümrükan'da Halil'in ciğerlerini yiyin. Hem ayranlı için. Hem de Antoni Bekir abiyle sohbet edin. Güzel adreslerden bir tanesi de Çulcuoğlu. Oraya da gidip orada da çok güzel kebap ve tatlı yiyebilirsiniz. Şanlıurfa çok renkli insanların şehri. Muhteşem simalar var. Halil abi de onlardan bir tanesi Allah ve Gümrükhan'da böyle güzel bir sergisi evet. bulunuyor. Evet. Sizlerle yeni şehirlerde buluşmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa en güzel duraklarımızdan bir tanesiydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Görüşmek üzere. Şanlıurfa'dan sevgiler. Saygılar.